ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഷമിൻ സയൻസ് ക്ലാസ് എൻ്റെ പേര് ഷമിൻ എന്നാണ് ഞാൻ വി ജി എസ് സി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് കൂടാതെ അൺ അക്കാഡമി എന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പിലും എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് മോഷൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് എന്നെ എന്താണ് പൊസിഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ലോ ജോയിൻ ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ക്വയറീസിനായി വാട്സപ്പ് നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി എന്താണ് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്നി ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ആക്സിസിലുള്ള മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിലുള്ള മോഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് ഞാൻ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ സോ മേ ബി ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്ലിയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിനെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒറിജിനിന് ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങളിവിടെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇതിനെ പ്ലസ് എക്സ് ഇതിന് മൈനസ് എക്സ് എന്നും കാണിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്ന് നടന്ന് ഒരു പി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് വരെ നടന്നെത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഞാൻ പറയുന്നു ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ O to P അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നൂറ് മീറ്ററാണ് ഇത് അയാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയാണ് അല്ലേ അഥവാ പാത്താണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം ഇയാൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊരു ക്യു എന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇനി തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പുതിയ പൊസിഷൻ ക്യു എന്ന പോയിൻ്റാണ് ക്യു എന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ച് ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സോ ദിസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ബാക്കോട്ട് നടക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ മൊത്തം സഞ്ചരിച്ച് അതായത് ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ സോ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് മീറ്ററാണ് ഇതും അവിടുത്തെ പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് ഇയാളെ സഞ്ചരിച്ച മൊത്തം പാത്ത് എത്രയാ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് ക്യൂയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അതായത് നൂറ് മീറ്റർ പ്ലസ് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച അമ്പത് മീറ്റർ മൊത്തത്തിൽ അയാൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കവർ ചെയ്ത പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് എ സി ഡി ബി ഈ റൂട്ടിൽ പോവാം അല്ലെ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ റൂട്ടിലല്ല പോണത് ഞാൻ വേറെ റൂട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോവാം അല്ലേ അതേപോലെ ഇതേപോലെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ പല പാത്ത് ലെങ്ത്തുകൾ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓയിൽ നിന്ന് ആദ്യം അയാൾ പിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം ഒ ടു പി ഓക്കെ അതിനുശേഷം അയാൾ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്കും വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നു നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാത്ത് എവിടെ ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ഇ പി വരെ അല്ലെ എത്ര വരും മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററാണ് വരുന്നത് അല്ലേ സീറോയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ അതിനുശേഷം പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്കാണ് അയാൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക ക്യൂയുടെ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ പി എത്രയിലാണ് ഉള്ളത് പി മുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ മൈനസ് ക്യു എത്രയിലാണ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ഉള്ളത് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും വരും അപ്പം അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത അയാൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിയിലേക്ക് പോയി പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പാത്ത് എത്ര വരും ടോട്ടൽ പാത്ത് വരുന്നത് അയാൾ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ പ്ലസ് പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂയിലേക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ഓക്കെ മൊത്തം എത്ര വരും നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ വരും ടോട്ടൽ ഓക്കെ അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ സൈക്ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ സോ അയാളുടെ എൻഡിങ് പൊസിഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിസ് റൈഡിങ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഫിനിഷ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ പല റൂട്ടിലും പോകാം ഹി ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് വേ അല്ലേ ഈ വഴി പോയി അയാൾ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോയും പോസിറ്റീവും മാത്രമേ ആവുള്ളൂ സി ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാത്ത് ലെങ്ത് അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നതും ഓർത്തു വെക്കുക എന്താ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി വിൽ ഗോ ടു ദി വെലോസിറ്റി പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏത് നമുക്ക് ഇനി വെലോസിറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ഇതേ ഡയഗ്രാം തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ ടു പൊസിഷൻസ് രണ്ട് പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പൊസിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒരു ബോഡി ആദ്യം ഉള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് എന്താ എൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ആണ് പൊസിഷനിലുള്ള മാറ്റമാണ് ഓക്കെ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അല്ലേ എക്സ് ടു മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒ ടു പി നോക്കാം ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഒരു വസ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓയിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക് ഓക്കെ നേരത്തെ ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓയിൽ നിന്ന് പിയില
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ ക്ലിയർ ദ ബോർഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് യു സി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അതേപോലെ മൈനസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് എക്സ് ആക്സ് ബാക്കോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസ് സിസ്റ്റം വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരും മൈനസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തമായി ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ മോഷൻ എന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷനിൽ എപ്പോഴും എന്താ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷനേ ശരിക്കുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാ ഒരു ഫോർവേഡ് മോഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഒരു എന്താ ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ ഫോർവേഡ് മോഷൻ എങ്ങടാ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാക്ക്വേഡ്സാണ് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ഫോർവേഡ് ആവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷനെയാണ് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോയും ഐ എം ആറും ഓക്കെ അപ്പോൾ പാത്ത ലെങ്ത്ത് എറ്റ റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വസ്തു ബിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് എയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് എക്സ് മീറ്റർ ആണ് നീളമെന്ന് വിചാരിച്ചു എയും ബിയും തമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് മീറ്റർ നീളമാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എക്സും പോയി ഇങ്ങോട്ട് എക്സും പോയി ടു എക്സ് വരും ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് വരും അതായത് ഞാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പി ഡി എ പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങോ പി ഡി എയിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററും തിരിച്ചു ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അതാണ് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ അത്രയാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് പൊസിഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് എന്നതാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ പൊസിഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ ടൈമും ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് തരിക ഇത് അധിക എക്സാംസിനും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് ദി വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കണ്ടീഷനായിട്ട് നോക്കാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോലെയുള്ള ഗ്രാഫ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെ പൊസിഷൻ വൈ ആക്സിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് പൊസിഷൻ എക്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് പൊസിഷനെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ടി എന്നുള്ളത് എന്താ ടൈമാണ് പൊസിഷനും ടൈമുമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇരുപത് സെക്കൻഡാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് നാൽപ്പത് മീറ്ററിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് സെക്കൻഡിലും അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത് സെക്കൻഡിലും അങ്ങനെ അറുപത് സെക്കൻഡിലും അത് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള ഒറ്റ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അ
എന്താ പറയുക സമയം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പൊസിഷന് മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ നോക്കൂ ടൈം രണ്ട് മീറ്ററാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് റേഷ്യോ ഇവിടെ നോക്കൂ നാല് മീറ്ററാണ് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പോകുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എന്താ വരിക രണ്ട് രണ്ട് തവണ പത്തിൽ അഞ്ച് തവണ ടു ബൈ ഫൈവ് തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തത് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ടാറ് ഓക്കെ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈമിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം വരുന്നത് അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ യൂണിഫോം മോഷനിൽ എന്താ ഒരു എലോഗ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഈക്വൽ എന്താ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അതായത് പൊസിഷൻ ടൈം റേഷ്യോ സെയിം ആണ് അല്ലേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് സോറി ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഇതാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു 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 എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ കാർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് പൂജ്യം സമയത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം എത്തുന്ന വരെയുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇനീഷ്യലി പൂജ്യം ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാർ മെല്ലെ 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 നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർ മെല്ലെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ഗ്രാഫിൻ്റെ മാറ്റാം സ്ലോലി ദ കാർ സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം പതിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാർ നല്ല സ്പീഡ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ അതായത് സിക്സിൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ എയ്റ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി അതായത് സ്ലോലി കാർ സ്പീഡ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സ്ലോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കൂ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഈ പത്ത് സെക്കൻഡ് മുതൽ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ യു ഹാവ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഗ്രാഫ് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് മോഷനാണ് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് സോ ദ കാർ അണ്ടർ ഗോസ് എ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കൂ അതിന് ശേഷം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഇല്ല വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല അതൊരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡിലേക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഉയരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മെല്ലെ താഴ്ചയിലേക്ക് ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ ബ്രേക്ക് ചൗട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഇനി ഇവിടെ ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഈ ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കാറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി വണ്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ മോ എന്നെ വസ്തുവിൻ്റെയോ മോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വിൽ ഗിവ് യു ദി വെലോസിറ്റി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ പൊസിഷൻ്റെ ഗ്രൈൻഡ് ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ആണ് വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഡിക്രീസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ലിങ്